Olá, estamos começando mais o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos recebendo os youtubers Flávia Lima e Bruno Estraforini, que são donos do canal E Libras. Eles são ex-alunos do curso de design da Uniso. O canal deles já chegou a 100 mil acessos. Eles vão explicar para a gente como é que foi essa iniciativa de criar o canal no YouTube. Deixa eu começar aqui pela Flávia, saber a idade que a Flávia tem, por que, que veio fazer design na Uniso. E agora a Flávia ela faz faculdade de Libras na UFSCar em São Carlos. É um curso que ela vai explicar, eu dar mais detalhes, mas que eu acredito que seja o único no país que faz a graduação em Libras. Flávia, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente por que, que você escolheu o design e daí no design você acabou conhecendo o Bruno, que é mudo, surdo mudo, tá? E como é que foi daí o começo do namoro de vocês? Uh, bom... Quando eu vim para a Uniso, eu tinha acabado de me formar no ensino médio e gostava muito da parte de edição de vídeo e a, encontrei no design gráfico né, um caminho, assim. Uh, e aí, na, nesse mesmo curso, tinha o Bruno, que era o único surdo da sala, né? E eu me interessei pela língua de sinais, me interessei em conhecer mais em, e aí me aproximei dele, ele me ensinou. Então você não sabia nada? Não, não sabia nada. Nunca tinha conhecido uma pessoa surda e aí ele me ensinou Libras, né? Eu me interessei muito, continuei o curso, inclusive, de design por causa dele, para poder acompanhar ele durante todo esse processo de formação. Mas aí eu tinha encontrado já na Libras uma nova profissão, que era o que eu realmente gostava. E... O, naquela época, o curso que eu faço, que na verdade é tradução e interpretação em Libras Português, é, ele não existia e ele abriu em 2015. Uh, quando eu soube, eu fiz o Enem e consegui entrar para a primeira turma desse curso, que é o único do estado de São Paulo. né nas Em outros estados do Brasil existem cursos de letras Libras, que é diferente do tradução e interpretação, que esse realmente é o único do país. E é, uma, é um curso de é, graduação, licenciatura, ou seja, dura três anos, quatro anos, como é que é? É um bacharelado, bacharelado. ele dura quatro anos, é integral. Integral? Integral. Tá, e você mora em São Carlos? Isso, eu me mudei para lá por causa do curso. Você mora sozinha, como é que é a sua rotina? Eu moro em, em apartamentos com outros alunos dentro do campus mesmo. Agora perguntar para o Bruno. Bruno... Como é que foi ter escolhido Libras, ah, desculpe, como é que foi ter escolhido design tá, aqui na Uniso e como é que você hoje atua também em design? Bom, uh, aqui na minha formação aqui eu tive algumas limitações, mas depois né, consegui um intérprete de Libras e consegui me aprofundar mais no conteúdo de design gráfico aqui dentro. Né? Posteriormente, eu trabalhei, atuei na área de design numa empresa, onde eu pude ter mais experiências, né, com um pouco de dificuldade. Mas, atual, é, posteriormente, eu saí do emprego. Atualmente, eu estou focado no canal do YouTube, na parte de edição, de aprimoramento, né, do visual, e uso a minha profissão agora para o YouTube. E como é que começou a paquera com a Flávia? Quem olhou para quem primeiro? Bom, a primeira foi a Flávia, que me paquerou. É, ele entrou na sala o primeiro dia, ele achou que a sala era errada e logo eu chamei a atenção porque eu entrei meio confuso. E aí quando encontrei a sala certa, ela ficou feliz porque eu entrei na sala dela e... Ela chegou em mim. É isso mesmo ou não? É verdade. <risos> tá. E aí vocês estão namorando há quanto tempo já? Na verdade a gente não namora mais. É, não namora mais? Não. Tá. Não, mas isso que é o engraçado, porque a gente namorou por três anos e a gente começou o canal, né, namorando ainda, e a gente terminou e nada mudou, assim, né, a gente tem uma amizade muito, muito verdadeira que... Continuou como se fosse a mesma coisa, assim, e a gente descobriu 
que dá muito certo. A nossa parceria, independente de namorado ou não. Tá, e vamos falar agora a respeito do canal. Primeiro, como é que foi a iniciativa de ser youtuber? E aí, por que fazer um canal é Libras? Ele vai responder também. Bom, primeiramente, o nome é Libras. Para contextualizar um pouco, né? a Flávia como pessoa defici com deficiência e eu surdo, a gente se cansa né, das, das várias regras que a sociedade impõe para a gente, como, por exemplo, que o surdo tem que oralizar, ou que o surdo tem sempre que sentar na frente por causa do intérprete, ou que o surdo deve estudar em escolas para pessoas ouvintes, ou que, por exemplo, o surdo é obrigado a aprender o português, mais do que a Libras. E é, todas essas ordens nos cansam. Então, o nome é Libras, é uma resposta para a sociedade do que é melhor para o surdo. O melhor para o surdo é a Libras. Por isso a escolha desse nome. E aí, como é que foi ter surgido o canal? Por que fazer um canal, não fazer um blog de repente? Bom, para mostrar a língua de sinais. É, a gente poderia fazer um blog com textos, mas a gente não ia alcançar diretamente o público que a gente desejava, que é a comunidade surda. É, os Muitos surdos não têm um português fluente. Independente de ter ou não, Libras é a primeira língua deles. Então, a gente queria falar diretamente com eles e, posteriormente, com quem tivesse contato com eles. E aí vocês é, desenvolvem hoje com que equipamento vocês têm? Vocês gravam onde? Com que frequência? A gente usa o celular. Em casa mesmo, nada muito profissional. É de forma muito natural que os vídeos são feitos. A gente põe o celular, grava o assunto, edita e posta. Não é nada assim com iluminação, nada, nada muito elaborado. E quem é que edita? É o Bruno que edita? É, o Bruno edita e eu faço a tradução e a legenda. Você legenda todo o, o vídeo, não é sim, isso? Sim. Quantos, quanto tempo tem cada vídeo? Bom, depende. Já tiveram três minutos, nove minutos, depende. E quais são os temas que vocês abordam? A gente começou falando uh, unicamente sobre comunidade surda, sobre barreiras que a gente enfrenta, né, pessoa surda, pessoa com deficiência, uh, a gente foi passando para falar de relacionamentos quando os surdos que eram inscritos no nosso canal começaram a enviar mensagens perguntando sobre relacionamentos, nossas opiniões sobre relacionamentos. Então a gente expandiu, atualmente a gente faz entrevistas com pessoas surdas, fala sobre a comunidade surda no geral, assuntos que, que estão dentro desse contexto, e também sobre relacionamentos. E com relacionamento, quais são é as principais dúvidas ou quais são as dúvidas que surgiram? Uh, acho que o principal é sobre relacionamento com família e, e relacionamentos entre surdos e ouvintes. São as perguntas que a gente mais recebe. É, muitos surdos já têm relacionamentos é, de namoro, casamento com ouvintes e eles se sentem às vezes confusos e querem uma opinião externa. E a gente dá essa opinião. Tá. O Bruno, teve alguma pergunta que você teve dificuldade de responder ou facilidade até de experiência de vida? Sim, já houveram perguntas que eu me senti angustiado um pouco. Algumas perguntas são fáceis de responder, outras ele prefere não dizer o que pensa porque mexe, mexe muito com ele. Algumas coisas ele ainda não tem experiência para dizer também. Mas a maioria ele reflete e responde. Quantos anos tem o Bruno e quantos anos tem você? Ele tem 27 eu tenho 24. E essas dúvidas, essas angústias, é, vocês estão percebendo que a cada programa vocês têm mais acesso e, consequentemente, mais discussões das pessoas que estão gostando disso? A gente, a gente sente que o número é crescente, ele nunca diminuiu e nem estagnou. Ele não cresce numa rapidez assim muito grande, mas ele está sempre crescendo. E a gente identifica nisso que as pessoas estão gostando do que a gente faz. É, 
em relação às perguntas, acredito que é, a gente às vezes se sente assim numa responsabilidade muito grande, porque eles veem na gente um modelo a ser seguido às vezes. É como se o que a gente fosse dizer fosse decidir por eles. E a gente sempre tenta deixar claro, essa é a nossa opinião, não quer dizer que está certo e nem que está errado, é o que a gente pensa, mas você não precisa pensar igual, ok? A gente tem sempre esse cuidado de para depois não, não acontecer algo e sem nossa responsabilidade. Você também teve alguma pergunta com relação à sua deficiência, que eventualmente você ficou constrangida, irritada, chateada até com a pergunta? Ou, de repente, você acredita que essas perguntas são uh, ingênuas até? Eu não, não digo ingênuas, mas existe muita curiosidade. É, as pessoas querem saber o que aconteceu, por que eu estou na cadeira de rodas, é, e às vezes elas querem saber por que, que eu não mostro a cadeira de rodas no vídeo. E aí é um pouco, às vezes, complicado de lidar com esses estigmas. De, porque eu uso uma cadeira de rodas, eu tenho que me mostrar sempre como uma pessoa na cadeira de rodas. E não é isso que a gente quer mostrar no canal, a gente quer mostrar conteúdo, a gente não quer mostrar aparência. Com relação às amizades, vocês já fizeram amizades com uh, os... Os seus seguidores já saíram juntos, estão criando um vínculo de amizade que não existia antes? Já. A gente é, mantém assim, contato com algumas, algumas pessoas que começaram a se dizer fãs e, e estão sempre presentes nas nossas postagens em todas as redes sociais. Então, a gente observou aquele carinho, assim, e se aproximou dessas pessoas e, e, e até é legal para a gente ver o quanto elas se sentem felizes por ter a gente perto. A gente mantém contato. Mas são todas as pessoas que, que a gente nunca encontrou pessoalmente porque são de outros estados. Agora, em Sorocaba, para o Bruno, a facilidade e dificuldade do dia a dia, ir num restaurante, é, ir numa livraria, é, andar de ônibus, como é que é o dia a dia do Bruno? Facilidade e dificuldade? Ele não sente uma grande limitação, é, mas na questão da comunicação ele sempre tem mesmo que escrever, né? E aí algumas pessoas compreendem a escrita dele e têm paciência, outras nem tanto, mas geralmente é apontar, eu quero comprar tal objeto. Mas se ele não tivesse nenhuma noção do português, seria bem mais complicado. Mas como ele consegue escrever, ele pensa que isso facilita. Mas, por exemplo, ainda falta né, intérpretes em diversas áreas de trabalho... Aqui na região de Sorocaba, algumas empresas não têm intérprete. E a gente acaba usando muito da gesticulação para se comunicar. E para você, você também tem essa dificuldade? Os restaurantes estão adaptados, é, é, principalmente aí banheiros de restaurante, é, ou de escolas, ou de, enfim, de uma, do cotidiano de qualquer outra pessoa. Como é que você está vendo isso? Vem melhorando ou não a, a coisa para... Se, se cumpre lei só simplesmente por dizer que faz, mas de repente não tem acesso? Como é que você hoje se sente isso? Dentro dos seus 24 anos, o que, que você já viu melhorar ou não nesse período? Eu, eu sinto que os espaços físicos, muitas vezes, eles se adaptam, mas muito ao que está no papel. Né? Sem pensar que não é só ter uma rampa, é um um tipo de rampa específico, né? ela tem que ter uma angulação correta. Então, a gente chega em os lugares e tem uma rampa, mas às vezes a porta não passa a cadeira de rodas. Mas o que eu sinto que mudou é a consciência das pessoas. Assim, Quanto, quanto mais o tempo passa, mais eu noto que nos lugares onde eu vou não tem tanta acessibilidade estrutural, mas as pessoas são muito mais solícitas a... Ok, vou te oferecer o que eu não, não tenho ainda, vamos lá, como é que a gente pode fazer? É, eu noto que a consciência das pessoas, no geral, mudou muito. Eu, eu penso que porque é cada vez mais divulgado sobre acessibilidade. Né? Acho que a lei ela está mudando as estruturas, mas as pessoas nem sempre se focam em construir um lugar que seja de fato adaptado. Né? Colocam uma rampa e acham que está tudo certo, e não é só isso. Banheiros, é, dificilmente em lugares que eu vou, existe um banheiro que eu falo, nossa, legal. Dá para usar sozinha, dá para usar tranquilo. É isso. Agora, com relação também a 
obrigatoriedade do, da, da disciplina de Libras, da língua de Libras nos cursos. A Uniso já tem dentro das licenciaturas a essa obrigatoriedade. E agora, jornalismo também é obrigatório o uso, o curso de Libras. O que, que o Bruno uh, avalia, qual a importância disso enquanto cidadão, enquanto pessoa e para isso, para o próprio estudante? Bom, o... ele sente falta da obrigatoriedade em cursos como medicina, por exemplo. Né? Em jornalismo agora é, ob... é obrigatório e é legal porque possibilita essa comunicação. Mas ele acredita que ainda falta, que é... existe, existe essa obrigatoriedade em mais cursos. As pessoas precisam ver mais libras nos lugares. E isso precisa aumentar cada vez mais. Precisa que haja esse respeito mesmo, né, no país que ainda não há, de, dessa comunicação com o surdo. Parar de deixar de lado, deixar para depois. Precisa haver essa atenção e que mais cursos tenham essa disciplina como obrigatória. A Libras é a língua brasileira de sinais. E internacionalmente, como é que funciona? Bom, nos demais países tem também a língua de sinais dele, assim como a, tem as línguas orais deles, né, Brasil, português, Libras, Estados Unidos, inglês, ASL, né, as línguas elas são diferentes nos países. E com, vocês têm, por exemplo, uma tradução, uma forma de aprender que é viajar para o exterior? Então, eu vou viajar para os Estados Unidos e eu aprendo, existe um curso para aprender a, a língua de sinais dos Estados Unidos? Bom, existem sim cursos, a gente já teve a oportunidade de conhecer surdos americanos que vieram para o Brasil e quando a gente se encontrou, a gente usou muito de classificadores, de articulação, para poder se comunicar. E aí a gente aprendia sinais com um com o outro. E aí acabou, aconteceu, né? fluiu a comunicação. Muito bem. E agora com relação a esse curso que você está fazendo, qual é a mecânica, qual é a didática, o que se aprende de repente numa graduação dessa de Libras? Bom, a gente você aprende... Você falou que é integral, inclusive. É. Bom, existem alguns eixos dentro do curso, né? Ao contrário do que muita gente pensa, a gente não aprende Libras unicamente. A gente aprende é, Libras, a gente estuda também português, porque afinal eu tô, vou trabalhar com as duas línguas, então eu tenho que ser muito boa nas duas línguas. A gente aprende muito sobre psicologia, porque estamos lidando com sujeitos, né? a gente precisa entender a complexidade desse sujeito, uh, das relações sociais, a gente estuda linguística, são diversos assuntos. assim. A gente aprende tudo que, que permeia essa relação Pessoa ouvinte, intérprete, pessoa surda, que tem uma história de vida, que chegou ali de um determinado contexto, às vezes de família ouvinte, às vezes de família de surdo. Então a gente tem que saber lidar não apenas com as línguas, mas também com o sujeito que, com quem a gente vai trabalhar. E é o ramo de atuação. Onde, onde vai trabalhar um profissional graduado em tradução é, interpretação. português, interpretação, português libras? Eu espero que em todos os lugares. É, quanto mais disseminado a língua de sinais for, mais consciência as pessoas terão e, e mais, mais campo de trabalho vai existir para esse profissional. Bom, a demanda que eu acredito que é mais necessária no momento é nas escolas, mas em espaços públicos, né, hospitais, isso é, é algo onde falta bastante, mas também existem outras áreas não tão, não tão óbvias assim, penso eu que em todo lugar tem que ter um intérprete de Libras. E o financiamento, aí a pergunta para o Bruno, tá? o retorno financeiro do canal, como é que o Bruno hoje vive, sobrevive do canal? O canal dá retorno, é, 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 tem já apoiadores, quem quiser apoiar o canal, como é que faz? Bom, a gente participa atualmente de um programa de aceleração da UPIX, que é uma empresa que que 
que estimula mesmo né, o crescimento de, de conte, é, criadores de conteúdo digital. Né? A gente não está recebendo nada por isso, mas atualmente a gente foi convidado pelo Bradesco para falar sobre o nosso canal de forma patrocinada na Reatec. Porque eles pensam né, na, que é importante mesmo a divulgação da, da língua de sinais. Aí a gente, na verdade, começou agora a ser convidado para entrevistas né, e também para expor nosso trabalho. A gente tem alguns contatos com algumas empresas que a gente ainda não fechou. Assim, o que foi realmente fechado foi o Bradesco até então, mas existem outras propostas que a gente ainda não, não pode falar. Quem quiser conversar com vocês a respeito do canal, assistir o canal. Quero que você deixe o endereço do canal. E quem quiser patrocinar o canal ou quiser bater um papo com o Bruno, conversar com o Bruno, em algum momento ele fica online, tem algum chat, como é que é? Ele entra no Face para também conversar. A gente tem a página do, do E Libras no Facebook, onde a gente recebe a maioria das mensagens. E as pessoas querem conversar desde ser amigos ou de relatar que, que os nossos conteúdos né, ajudaram elas. Tá, dar opinião também. E também contam as histórias delas. É, e também pelo canal a gente, onde a gente recebeu as propostas até hoje. Assim, foram todas na na página do Facebook. E você, o, o Bruno, entra em algum momento no Face para fazer um live, para fazer conversar ao vivo com as pessoas? A gente ainda não fez isso. A gente está tentando combinar de fazer junto, mas está complicado a questão do tempo, assim, mas a gente quer muito. Tá. E quem quiser conversar com você também, você tem um e-mail, o e-mail do Bruno, tá? para passar para quem quiser bater um papo, independente de acessar o canal. É, Bom, mais, a... é possível... Sim, a gente, na verdade... Ou a uma... página do Face, como é que é mais Mantém fácil? a página do Face. Tá, Que é, é? É, é Libras. É Libras, tá. É Libras. E aí você pode procurar como arroba canal é Libras, que encontra mais fácil. E porque lá é muito mais instantâneo, mais fácil, a gente recebe no celular, é, é muito mais, né, é muito mais próxima essa relação que a gente tem com quem fala com a gente. Falar em celular, perguntar para o Bruno com relação aos aplicativos de tradução de libras do celular. Funciona? É, é, é um aplicativo que é útil? De repente ele usa, ele já viu alguém usando, como é que é, é esse aplicativo? E qual ele recomenda também? Bom, esses aplicativos é bom para quem está aprendendo o básico, né? E para ele também que que é surdo, às vezes ele não conhece uma palavra, ele escreve a palavra e ele mostra o sinal. É muito útil. Mas, por exemplo, ele já viu sendo usado aplicativos em banco. Isso é muito importante, porque às vezes são palavras né, mais específicas que não conhece e o aplicativo dá o sinal. Ele conhece, por exemplo, de novo, né, falando do Bradesco, eles têm o próprio avatar que já tem todo o conteúdo do banco traduzido. Mas ele sente falta de outras empresas também usando esse modelo. Tá, e existe vários, existe um único aplicativo de Libras. E você recomenda um, o Bruno recomenda um? Bom, existem vários. O que, o que eu opino sobre esses aplicativos é que eles não substituem a, a pessoa... A pessoa, né? Porque esses aplicativos são muito bons, como ele falou, para palavras isoladas, porque eles dão o sinal e isso é muito importante para quem está aprendendo, para quem tem alguma dúvida, para o surdo que não conhece todas as palavras. Mas é, não é tão aconselhável usar frases inteiras, porque é, as estruturas das línguas são diferentes, então o aplicativo muitas vezes descontextualiza a frase. Mas para você fazer pesquisas assim como um dicionário, palavras, é, é muito bom. Muito bem. Obrigado pela presença de vocês. Sucesso no canal. Estamos à disposição de vocês. Obrigada. Lembrando também que a Universidade de Sorocaba oferece o manual do candidato em libras. Ou seja, se você quiser fazer a inscrição para o vestibular da Uniso, 
e queira acessar o manual inteiro em Libras, nós temos lá, basta você acessar o site da Uniso e você já vai ter o caminho lá na hora que você entra no manual, a versão dele em Libras também. É uma, mais uma forma de facilitar para que você tenha as informações técnicas do manual e conheça um pouco de cada curso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já falando de youtubers. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo a ex-aluna de publicidade e propaganda e a artista visual Camila Fontinelli, que encabeçou o projeto Todos Podem Ser Frida. Você já viu esse projeto? Já viu como é que é? Tá, inclusive, eu participei desse projeto também com a Camila, numa oportunidade que ela esteve aqui na Uniso conversando com os estudantes. Nós vamos conversar com a Camila, conhecer um pouco mais com o, de praxe no programa, conhecer um pouco mais o nosso convidado. Camila, tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo ao programa. Eu queria que você contasse um pouquinho por que, que você escolheu fazer publicidade e propaganda na Uniso. Então, quando eu escolhi o curso, era o que mais se aproximava um pouco da arte, né? De certa forma, eu acho que da criatividade em si. Então, quando eu falei, ah, eu quero estudar publicidade e propaganda, foi muito engraçado, porque na, na família criou o caos, né? É, como assim? Você vai trabalhar com publicidade e propaganda, você vai morrer de fome, você não vai ter dinheiro. Mas aí é, foi legal, porque eu acabei descobrindo outras questões minhas e, e como evoluir essa parte criativa mesmo e, e tudo mais. Então, por isso que eu escolhi o curso e aqui foi o lugar que que eu quis fazer. Você, eu você já tinha escolhido o curso a hora que você também saiu do ensino médio ou você teve a oportunidade de conhecer um pouco as, a área cultural, a área de Não, criação? Eu, é eu já escolhi em seguida, porque o que, que aconteceu? Eu tive um privilégio muito grande de estar tá no meio do, do último ano do ensino médio e já entrar numa produtora de vídeo para trabalhar. Mesmo que eu, eu, eu era recepcionista, mas estava dentro de um ambiente que poderia né, me, me fazer crescer. Então, eu escolhi o curso e falei, ah, eu acho que vai ser interessante, eu já estou na área e tudo mais. Até porque, na época que eu entrei, foi em 2008, é, eu acho também que esse contato com a arte era muito distante para mim, entendeu? Tipo, eu não sabia que, por exemplo, eu poderia ser artista visual. Ou, ou algo assim, isso era muito distante, é coisa de gente maluca, entendeu? E aí, quando é que surge, então, essa carreira sua como artista visual? Inclusive, você tem dois prêmios significativos, você tem o um prêmio Artista Cultural da Associação Brasileira de Arte, em 2013, você também tem o um prêmio Flávio, Flávio Glagriardi, de Artes Visuais. Então, eu queria, como é, como é que surgiu, de repente, a artista visual? O que, que é o conceito de artista visual? É engraçado, porque ainda é uma construção. Eu creio que, a, que até o final da vida a gente ainda está se construindo e vai descobrir muito mais coisas. Mas a minha ligação com, a, com o visual, com a fotografia principalmente, foi durante o meu processo na Uniso. Porque aí eu fui descobrindo, apesar de ter feito fotografia publicitária, né, por causa do curso, eu fui vendo algo a mais nisso. Então eu comecei a treinar, comecei a fotografar meus amigos, comecei a me autofotografar. E eu lembro que teve o Marcelo Silvani, que foi meu professor, e um dia a gente fez uma pesquisa no, de criação que a gente tinha que montar uma marca. E aí, na pesquisa com meu amigo, que foi em dupla, eu resolvi fazer alguns retratos das pessoas que a gente fotografou. E aí eu lembro muito bem dele, a gente no laboratório, e ele falou, não, é presta atenção nisso, e mostrando as fotos. E aí eu falei, ah, deve ser isso. E aí eu fui fazendo. Então eu acho que também é um processo que você sente que você precisa fazer. E aí você vai fazendo aos poucos, mesmo que você não compreenda. Mas querendo ou não, é, tudo foi acontecendo enquanto eu trabalhava com publicidade, enquanto eu fazia publicidade. E aí eu fui é, lidando com isso como algo de final de semana, ou quando eu fazia um passeio que eu pudesse 
fazer umas fotos ou, ou observar mais. Agora, assim. você usou a fotografia também profissionalmente no aspecto assim de fotografar evento social, de fazer fotografia de produtos, de foto, fotografia publicitária. Como é que você estava usando a fotografia e, de repente, você começa a despertar e ver esse outro viés do uso da imagem? Então, é, eu, na verdade, eu ainda faço essa parte mais social também, de foto comercial no sentido de publicidade eu não faço. Mas, tipo, casamento, evento, ensaios eu faço ainda. E é muito engraçado lidar com esses dois lados, né? Um lado mais comercial, um lado mais artístico. Só que, na verdade, tudo foi muito junto. Porque quando eu fiz o projeto, que o Todos Podem Ser Frido é meu primeiro projeto autoral. Eu tenho outros em andamento. Mas quando eu fiz ele, é, eu não trabalhava com fotografia ainda. Então, foi meio que arriscar, porque eu queria um portfólio. Tudo começou quando eu queria um portfólio mais artístico. E aí eu fui fazendo, só que eu não compreendia que isso poderia se tornar algo maior. Para mim era simplesmente colocar num site, entende? Aí você chegou a se inspirar também com alguma obra, com algum fotógrafo, com alguma literatura é, que você eventualmente estudou e te inspirou, ou algum fotógrafo, algum projeto que você viu e de repente foi a fundo pesquisar um pouco mais? Então, o, eu conheci sobre a Frida na aula da Lúcia Castanho, que ela dava artes para gente. Eu lembro até que ela falava, nunca mais quero dar aula publicidade, porque eles não prestam atenção. E realmente, eu concordo, eu não sei hoje em dia. Mas na época, as pessoas não achavam importante. E aquilo me fascinava. Então, tem um filme sobre a Frida, e ela passou para gente. Apesar do filme ser romantizado e tudo mais, ele dá um, um bom conteúdo do que de quem era a Frida, também para aguçar, para pesquisar mais. E a partir dali eu me encantei. Então eu coloquei na minha cabeça que em algum momento eu ia fazer um trabalho inspirado nela. E aí eu comecei a pesquisar sobre fotografia, só que eu via muita coisa relacionada à moda. Não, não, e não era o que eu queria, não era só estético, não era só imagem, era outro tipo de coisa que eu não sabia explicar. E aí eu fui, fui fazendo, fui foi saindo da minha cabeça e eu fui anotando, fui entrando em contato com as pessoas e... E antes do projeto do Frida, vamos voltar aqui. Uhum. Você teve um prêmio do Flávio Glagliardi, de Artes Visuais, do projeto Me Escreva Pai, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Sorocaba. O que é o projeto Me Escreva Pai? É, na verdade, esse veio ano, ano passado. Ah, foi depois de Frida, É, isso? foi. Só que o é que, que o Frida é, é permanente, É, é permanente. Né? É porque o que, que acontece... Eu me escreva pai é uma foto que faz parte de um projeto sobre as minhas memórias chamado Longe é um lugar perto de mim. É, eu não nasci em Sorocaba, meus pais também não. Você é da onde? Eu nasci em São Paulo, minha irmã também, só que minha mãe é do Ceará e meu pai é do Rio de Janeiro. E a gente desde sempre, tipo, eu passei minha infância toda mudando de casa. E quando era mudar, era sempre mudar para um lugar muito longe, onde eu tinha que mudar de escola. Isso nova por quê? Coisa. Necessidade profissional do seu pai? Ou é, era por muito... questões do meu pai e... É, por, por essas questões de tentar um lugar que conseguisse... Novas oportunidades. É, ou novas oportunidades. Então a gente tentou várias até chegar em Sorocaba, onde tem uma parte da família da minha mãe morando aqui e eles ajudar a gente em, em vários processos. Só que eu, eu acredito que meus pais também, só que eu posso falar de mim agora, no sentido de não me encaixar, de não de, de não me encontrar, de, de ter um, um lado afetivo com o lugar ainda em falta. E aí eu comecei esse projeto onde eu resgato as memórias paternas e maternas e, e tiro algo diante da minha interpretação. Então, ele está em processo, porque tem a pesquisa de campo, de ir para a terra natal dos meus pais, de ver o que eu encontro lá. E essa foto, Me Escreva Pai, é, uma, é a mão da minha mãe, segurando uma carta do meu avô, que quando ela veio para São Paulo do Ceará, ela se correspondia por carta, só que meu avô não sabia ler e escrever. Então, alguém sempre escrevia para ele e tudo que ele falava, tudo que ele queria dizer. E minha mãe também escrevia poesias. Mesmo, mesmo aprendendo a ler e escrever muito tarde, mesmo tendo alguns erros de português e ortografia, a gente, ela ainda tem esses cadernos até hoje. Então, tem as cartas do meu avô e essa foto foi isso, é algo relacionado à minha memória pessoal. E aí do projeto do Prêmio Artístico, é, Mérito Artístico Cultural da Associação Brasileira de Arte? Foi do projeto Todos Podem Ser Frida, porque a associação... 
tinha acabado é, de incluir fotografia como parte de artes visuais. Então, eu ganhei esse mérito. Então, vamos localizar para quem está nos acompanhando. É, o que, quem é Frida? Só para quem é, não ouviu falar, não conhece, e lógico que deve pesquisar também, que o, projeto, o objetivo do programa, como é um programa educativo e cultural, é que você vá atrás também. Mas até para a gente dar uma, passar uma informação de o que é, então, quem é Frida? Tá. Frida Kahlo foi uma artista plástica mexicana, que na verdade ela só se tornou artista porque ela sofreu um acidente de bonde, onde ela ficou imóvel na cama. Antes disso, ela fazia, ela estudava para prestar medicina, então é um caminho completamente diferente. E ela, a partir desse acidente, ela começou a pintar autorretratos e expor a vida dela é, diante da arte. E aí, na época, ela foi atrás do Diego Rivera, que era um muralista mexicano também, muito famoso. E eles tiveram um relacionamento muito conturbado, né? É, é, é realmente conturbado, idas e vindas, traições, onde ela já sabia também que ele traía. E ela, ok, eu, 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 vou, eu, vou, eu aceito, mas ela também, então ela pagava na mesma moeda. Então, ela foi uma mulher muito intensa, uma mulher que é, que é forte, mas ao mesmo tempo mostrou um lado mais delicado da sua dor física e, e interna também. E, enfim, ela é uma mulher que foi reconhecida na Europa, enfim, uma mulher latino-americana, né? Que, que e, e ela expressava isso através do, desses quadros, é isso? Isso, isso. Tanto que o pessoal tentou... É, colocar ela no movimento surrealista e ela falava que não, que ela pintava a realidade dela, que aqui era, aquilo era a vida dela, não, não tinha surreal. nada de surreal. Então, ela foi uma pessoa que a gente fala muito à frente do tempo, mas talvez o tempo não tivesse prepa preparado para quem ela era. Tanto que eu acho que por isso que agora ela é mais conhecida mundialmente. É, por, por questões de de lutar também diante da política, de sair na rua, de fazer protesto, de se impor no meio da arte, que apesar da gente estar em 2017, ainda é, tem um, um não é igual, né? É, ainda tem uma, uma questão muito masculina. Então ela foi uma mulher que, que simplesmente seguiu, ela se vestia conforme a cultura dela, então ela tinha orgulho de ser mexicana. Então, toda, toda essa questão, e eu acho que ela é muito inspiradora, muito fascinante. Então, onde surge Frida na sua cabeça? Foi de repente, foi de re... nesse trabalho que a professora uh, sugeriu em sala de aula, apresentou, com o objetivo de inspirar os alunos a, a parte de criação, né? E aí, foi aí que você uh, uh, se tocou pelo projeto, pela, pela história de Frida? É, é engraçado, porque nesses cinco anos de projeto, essa é uma, é uma das perguntas que sempre se repete, e aí eu fico tentando encontrar palavras para dizer, ah, porque ela é forte, porque por causa das cores. Mas eu acho, hoje em dia, pensando melhor, que talvez eu não tenha palavras para dizer o porquê eu escolhi. E se eu não tenho as palavras, eu tenho a fotografia. E a Agora, foi disso... realmente baseado na professora Lúcia Cassan, que também trabalhou com Frida num, num, em projeto, não é isso? Isso, isso. Ela passou em sala de aula e, e aquilo despertou. Eu acho que é isso, que a gente vai encontrando durante a vida coisas que, que despertam. Você já teve vontade, a loja vontade, acredito que você tenha, mas você <risos> teve oportunidade de ir até o México, conhecer Ainda a casa de Frida? Não. Mas, mas eu tenho muito, assim, mesmo que quando o projeto finalizar... É, eu não tenha ido, eu, eu pretendo fazer depois uma viagem que eu consiga ver, que eu consiga ir também na, na cidade onde ela se inspirava com as roupas, não só na casa dela, no museu. E falando nisso, em roupas e nessa inspiração, é, você usa no seu projeto, que consequentemente é uma, um, uma base de estudo, do perfil de Frida, é, são muitas flores, uhum. tá? o fundo sempre é muito florido, ele é vermelho florido, flores alegres, é a, fl a, a própria adereços das roupas são flores, da, é, é isso é um, uma parte dessa Frida que ela se autodenominava? Sim, sim, eu vejo, é, é uma questão básica de característica da roupa, né? se você for ver tem muito mais adereços, mas é uma provocação. É, é algo assim, eu tô com algo que não é meu, mas ao mesmo tempo pode fazer parte de mim. É como você se vê no outro 
e também se vê em si mesmo, você parar para pensar o que são as diferenças. Então, essa relação de cores e flores, apesar da gente morar no Brasil e ser um país tropical e super colorido, querendo ou não, as vestimentas são muito básicas. né? As pessoas se assustam quando alguém está com muita cor e alguma coisa assim. Então, é uma provocação. Eu vejo sempre essa, essa questão de você se vestir de Frida como um mote. Um mote para você ser o que você quiser, para você pensar no que, que você quer ser, né? Não basicamente, ai, ah, todos podem ser Frida no sentido que vão tomar o que ela é, mas que através dela é possível se ligar a si mesmo, entende? E quando você dá um workshop, por exemplo, como esse que você deu na Unirso, e até gostaria que se você, é, é, se, se é disponível, possível, até para quem está nos acompanhando, ser, convidar você para falar sobre o projeto, fazer um workshop do Todos Podem Ser Fritas, uh, meninos e meninas, homens, mulheres, enfim, são fotografados como Frida. Uh, qual é a barreira? Primeiro, para tentar as pessoas entenderem qual é a intenção do projeto, que você deu esse workshop na Unirso, para os alunos de comunicação, e depois, no segundo passo, você convida para serem fotografados como Frida. E, de repente, quando eu fui fotografado como Frida, nossa, mas até você, professor, parece que cria uma barreira, assim, você vai se vestir de mulher para, ter essa, para ser fotografado. Como é que você viu isso? É, é muito engraçado porque é muito diverso. Às vezes também a gente acha que é só por uma questão masculina, mas não, também tem uma questão da mulher, porque Frida, eu acho... Eu, eu sempre achei ela muito bonita, mas ela tem questões estéticas que hoje em dia é completamente tipo, como assim você não se depila, ou como assim a sua sobrancelha é enorme, ou como assim você tem um buço. Então, quando às vezes eu faço uma intervenção, a mulher ela fica, ela fica meio travada por questões estéticas, porque para ela é ser feia, entendeu? O homem tem essa questão... De, do masculino, né, de, ah, mas você vai se vestir de mulher e aí todo mundo vai ver e, e isso vai mexer com o que você é e tudo mais, e, e é muito engraçado. Mas é muito livre, porque eu não obrigo ninguém. Então, quando a pessoa esbosta, é, 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 uma, é uma experiência que ela quer passar, né, e eu acho que ao redor, quando vê que ela vai seguir naquela experiência, também pode... Ah, eu acho que eu vou, deve ser legal, é divertido, ou vai me fazer refletir. E como a foto vai para a internet, porque a pessoa assina uma autorização de imagem, aí cria outras coisas, né? Como que vai ser para aquelas pessoas me verem dessa forma? Eu já, já fotografei mulheres que nunca passaram batom vermelho. E que, que, é, que ela fala, nossa, isso é estranho. Da mesma forma que às vezes surge homens que já se maquiam, que gostam de se maquiar. Então é muito diverso. Eu aprendi que, que quando eu iniciei eu não sabia nada de diversidade e que eu fui construindo isso, esse olhar de que às vezes a gente precisa falar e outras vezes a gente precisa escutar durante esse processo. Você que quebrou esse paradigma, hoje você não tem mais esse... É, não, não que você tivesse, mas de repente você hoje entende, você não tem nenhum mais preconceito. É, é uma construção. Eu acho que eu não conheço tudo no mundo. Então, nossa. provavelmente, alguma coisa eu posso olhar e falar, nossa. Mas eu, hoje em dia, eu eu sou daquelas que tenta refletir antes de falar. É, que tenta se colocar no lugar do outro e, e também espero que o outro se coloque no meu lugar. Mas você já percebeu algum comportamento homofóbico, de repente, quando um homem se vai colocar como Frida e aí o público que eventualmente está acompanhando se sinto? Ah, Sim, já teve, por exemplo, um lugar que a gente fez que veio um casal e eles se beijaram e o pessoal, ah, nossa, mas como assim? E a gente, não é, gente, é um casal se beijando, como outro qualquer. E aí você aprende a, a ter um jogo de cintura, porque eu também não posso ser agressiva com esse público, apesar de falar, pô, mas a gente ainda tem que passar por isso. Não, é da mesma forma de, se eu estou dando um acesso para eles poderem ver as outras pessoas e de outra forma, eu tenho que ter paciência também para explicar, para falar, ah, isso é normal, gente. É, é, são pessoas vivendo, são pessoas que se gostam, são pessoas se divertindo. Então, a gente aprende também a ter um jogo de cintura e percebe que 
às vezes ser agressivo, na, na maioria das vezes ser agressivo não funciona. E como é que funciona o projeto para quem está nos acompanhando e de repente quer levar você para falar que todos podem ser Frida? Qual é a dinâmica? Você faz uma palestra primeiro, você faz um, um bate-papo, de repente aí você já cai para o ensaio provavelmente dito e quem, qual é o lugar, qual é a característica do ambiente que pode e deve de repente receber o projeto? Uhum. É, ele é muito adaptável. Tem lugares que eu faço só exposição, tem lugares que tem a exposição do projeto e mais uma intervenção como uma atividade complementar. É, tem lugares que eu consigo fazer todos esses passos, é, exposição, bate-papo e intervenção. É, então depende, depende da proposta, se ah, a gente quer uma atividade em que as pessoas simplesmente passem aqui é se fotografam e depois pegam as fotos, então a gente dá um direcionamento. Tem gente que já conhece o projeto, então já vem meio preparado, tem gente que está passando e aí a gente explica e mostra foto e fala como é que é, depois ela pega na internet, então depende. Quanto ao espaço, é, normalmente a gente sempre pede, se for lugar fechado, que tenha um recuo, que seja amplo e que tenha principalmente um teto é, claro. Né? E, ou uma iluminação bacana para a gente poder utilizar ou que dê para adaptar uma, uma iluminação. É, se for lugar aberto, a gente normalmente faz em tendas. Então, a gente é, pede para ter aquelas tendas grandes. A gente consegue adaptar um mini estúdio, né, que a gente fala, mas é uma adaptação de tudo, e fazer o projeto ali. Então... Ele já correu de diversas formas, em lugares fechados, em lugares abertos. Você tem ideia de quantos locais você já foi? Quantas fotos você Olha, bateu já ele, no projeto? Ele ainda está acontecendo, mas uma contagem, a última contagem que eu fiz no começo do ano, deu 24 cidades no, no Brasil e três fora do Brasil. É, que foi é, Itália, que no caso da Itália eu fui, aí foi feito exposição e intervenção, México, numa universidade, onde foi feita uma exposição sobre diversidade sexual e tinha duas fotos do projeto, e em Londres, que foi uma exposição inspirada na Frida, e aí foi uma coletiva com vários artísticas de é, vários lugares. E as suas fotos também foram lá? Foram para lá. Tá, hoje quantas fotos você tem ideia que você bateu? Olha, eu tenho em média de fotos de umas 6 mil. Publicadas? Publicadas. Tá, isso independe é, da quantidade é. de cliques que você bateu antes. <risos> sim, sim. Tem, tem muita. E ainda tem a primeira parte, né? Porque a primeira parte do projeto, que levou um ano, eu fiz com, com homens, né? Então, eu peguei alguns fragmentos da vida da Frida e transformei homens é, em Frida e chamei artistas plásticos da cidade de Sorocaba para poder produzir. Então, eles não saem... É, tem alguns ensaios que não estão é, a questão física dela, mas está uma questão emocional, uma questão sentimental. Então ainda tem todas essas outras fotos também, que são fotos que às vezes entram em exposições, às vezes não. Normalmente é, é feita uma mescla, essa primeira parte, uma linha do tempo, essa primeira parte e algumas fotos de intervenção. Quer dizer também. que você tem o um material também impresso, então, e tem o um material que é virtual, que ele fica publicado, tá? Qual é o site, qual é o endereço para quem quiser ver? É www.todospodemserfrida.com é, .com, não tem BR, isso, ponto não, com. Ponto com. É, no Facebook, só digitar todos podem ser frida também aparece, no Instagram a mesma coisa. E, e agora que o projeto completa cinco anos, eu estou fazendo um financiamento coletivo para poder publicar o livro do projeto. Esse livro vai ter algumas fotos da primeira parte e da segunda. São textos que eu comecei a escrever em 2014, que foram relatos que eu fui juntando. E essas fotos, por exemplo, que vão ser publicadas uhum. no livro, se de repente a pessoa quer ser publicada, você vai cobrar alguma coisa ou você vai escolher de forma aleatória? Olha, esta, é, é, esta foto eu acho que é, pegou melhor, olha, quando eu fotografei fulano ficou melhor, ou não, de repente, olha, eu, Fernando, quero ser pu não, é, um personagem. É, assim. Vai ser feita uma curadoria, tanto que é, a parte das fotos não foi fechada ainda, porque ainda est estão ocorrendo algumas intervenções até o fechamento da campanha de financiamento. Então vão ser, vai ser feita uma curadoria, porque pelo menos esse livro, nessa primeira edição, talvez pode acontecer de ter uma coleção ou algo assim que eu consiga colocar um material mais rico, maior, mas nessa primeira edição é, é um documento, é, são relatos, 
são algumas fotografias para dizer o que foi esse projeto e o que ele se, por que, que ele se transformou no que ele transformou, né? Então, as pessoas, elas perguntam para mim, porque tem algumas pessoas que participaram que viraram minhas amigas. Então, ela falou, minha foto vai ter? Eu falei, não sei. É, vai ser feita uma curadoria e, enfim, se, se for para ter, vai, vai ter. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, é, eu estou agora com esse financiamento. Quem quiser fazer parte do financiamento coletivo, como é que faz para te ajudar? Então, é no site do Catarse, é, é www.catarse.me barra todos podem ser frida. Catarse é com K, né? É com C. Com C mesmo, Catarse. Isso. Ah, esse endereço, assim que entra no site, já aparece um banner. E no Facebook também é, é bem fácil de achar esse, esse link. E aí, quem quiser participar, pode apoiar com o valor que couber, que der. E a cada valor tem uma recompensa. Então, tem livros, tem canecas personalizadas, tem fotos do projetos é, impressas assinadas por mim, tem coleção de cartão postal. As, é, as empresas também podem apoiar, tem dois tipos de apoio específico, onde vai desde o, da marca no livro e no banner de lançamento e uma quantidade X de livro até intervenções, porque tem algumas empresas que a gente sabe que também presta serviços a comunidades ou até mesmo para para o próprio funcionário interno. É, então, a gente tem uma, uma dinâmica bem ampla. E o Catarse, ele aceita pagamento a cartão de crédito ou boleto. Então, para quem não tem conta ou não usa cartão, também pode pagar para boleto. E a campanha vai até o dia 7 de julho. Camila, quem quiser bater um papo com você, apesar desses caminhos todos que você já colocou, existe um WhatsApp, um Facebook seu, ou permanece com esse Todos Podem Ser Frida, qual for mais fácil, de repente para te convidar para uma palestra, convidar para o workshop, enfim. Tem, o, tem esses canais do projeto e tem o próprio e-mail do projeto, que é produção sem o, o cedilha, né? fica producão, arroba todospodemserfrida.com. Aí esse e-mail vem diretamente para mim e eu consigo conversar com a pessoa. Ou até mesmo pelo Facebook, ela pode mandar um, um inbox e, e ter uma comunicação rápida. Okay. Obrigado, Camila. Sucesso para você. Obrigada. A gente deseja que você ah, tenha aí muitos outros projetos aprovados e que depois desse de Frida venham outros. Que você esteja conosco novamente para falar desse trabalho. Pode Obrigada. ser? Obrigada. Então tá bom. O programa Unidos Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão ou quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o nosso Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. E se você quiser rever esse e outros programas, é só se inscrever no nosso canal no YouTube, é a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá.